గంత ప్రభావం కలిగి ఉన్నాక మరొకసారి కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు అయిన సుక్రీస్తు నామలు వందనారు మరి దేవుని యొక్క మహాకృపణ బట్టి మళ్ళీ మనం ఈరోజు రీతి కలిసి ఉన్నాం మ్యాన్ మరి గత వారం అంతా కూడా మరి గృహదశాలు చేస్తూనే ఉన్నాము కొత్త వాళ్ళు పాత వాళ్ళు మరి వందరళ్ళకి వెళ్తానే ఉన్నాం పలకరిస్తున్నాం దేవుడు ఎక్కడైతే ప్రేరేపించారో అక్కడ ప్రార్థిస్తున్నాము దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేశారు మరి సంఘంలోకి వస్తే అవి త్వరలోనే సాక్ష్యాలు మీరు వినవలసి ఉన్నారు ఏమేన్ కాకపోతే అదే సమయంలో మీరు ఒక జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మరి బయట దేవుడు కార్యాలు చేస్తున్నాడంటే వాడు సంఘంలో గలిబిలి కూడా బిగిన్ చేస్తాడు ఇదే సమయంలో మనం ఎప్పుడైతే ప్రవక్త అంటాడు కదా మనం ఎప్పుడైతే విశ్వాసాన్ని పొందుకుంటున్నామో అదే సమయంలో వాడు లాకటం బిగిన్ చేస్తాడన్నాడు సముద్రం మీద సాక్ష్యం అన్న వర్తమానంలో టెస్టిమోని అంది సి ఆ మెసేజ్లో వాళ్ళు ఆ సముద్రం పడవలో వెళ్తా గొప్ప గొప్ప సాక్షులన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కొద్దిసేపట్లో ఏదో తుఫాను వాళ్ళ మీదకి వచ్చింది వాళ్ళు నమ్మిన విశ్వాసాన్ని వెనక్కి లాగేయడం కోసం తుఫాను వాళ్ళ మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అదే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండగా క్రీస్తు వారి మధ్యలోకి వచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం బయట కార్యాలు చూసి మనం లోపల మాట్లాడుకుంటున్నాము అయితే లోపల గలిబిలు వచ్చినప్పుడు అదే విశ్వాసం మనం కూడా కలిగి ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు మన మధ్యలో చేయగల సముద్రుడై ఉన్నాడు ఏమేన్ రెజలాడ్ మన మందరం అలా లేచి చనిపడి ఉండగా ఒకసారి న్యాయాధిపతులు జడ్జెస్ సిక్స్టీన్ చాప్టర్ పదహారవ అధ్యాయము న్యాయాధిపతులు పదహారవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్స్ సిక్స్టీన్ ఆమె అనుదినము మాటల చేత అతనిని బాధించి తొందర పెట్టుతున్నందున అతడు ప్రాణము విసిగి చవగోరను అప్పుడు అతడు తన అభిప్రాయం అంతయు ఆమెకు తెలియచేసి నేను నా తల్లి గర్భమును గర్భము నుండి పుట్టినది మొదలుకొని దేవునికి నాజీరు చేయబడిన వాడినై ఉన్నాను నా తల మీదకి మంగళకత్తి రాలేదు నాకు క్షౌరము చేసిన ఎడల నా బలము నా నుండి తొలగిపోయి ఇతర మనుష్య వలె అవుదునని ఆమె తనను అతడు తన అభిప్రాయమును తనకు తెలిపినని దెలీల ఎరిగి ఆమె వర్తమానం పంపి ఫిలిస్టీషుల సర్దాలను పిలిపించి ఈసారికి రండి ఇతడు తన అభిప్రాయం అంతయు నాకు తెలిపినను ఫిలిస్టీలు ఫిలిస్టీల సర్దారులు రూపాయలను చేత పట్టుకొని ఆమె యొద్దకు రాగా ఆమె తన తొడ మీద అతను నిద్రబుచ్చి ఒక మనిషిని పిలిపించి వాని చేత అతని తల మీద ఏడు జడలను క్షౌరము చేయించి అతని బాధించడకు మొదలుపెట్టెను అప్పుడు అతనిలో నుండి బలము తొలగిపోయాను ఆమె సంసను ఫిలిస్టీలు నీ మీద పడుచున్నారనగా అతను నిద్ర మేల్కొని ఎప్పటితట్టు నేను బయలుదేరి విరజిమ్ముది అనుకురను అయితే యహోవా తనను ఎడబాసిరని అతనికి తెలియలేదు అప్పుడు ఫిలిస్టీలు అతను పట్టుకొని అతని కనులను ఓడదీసి గాజాకు అతను తీసుకుని వచ్చి ఇత్తడి సంఖ్యలతో అతను బంధించరి అతడు బందీగృహములో తిరగలు విసిరివాడాయను అయితే అతడు క్షౌరము చేయబడిన తర్వాత అతని తల వింటలు తిరిగి మలుచుటకు మొదలుపెట్టెను ప్రార్థించుకుందాం జీవము గల తండ్రి జీవాధిపతి నాయన మరోసారి ప్రభా ఈ రాత్రికాల సమయంలో నీ యొక్క వాక్యం ఆ మధ్యలో చడబడి ఉండగా నాయన నీ యొక్క గొప్ప శక్తి చేత ప్రభా నీ యొక్క వాక్యంతో సూటిగా తేటగా మాతో మాట్లాడండి నీ యొక్క ఆత్మను మాకు దయచేయండి నీ యొక్క సన్నిధిని మా మధ్యలో ఉంచండి నీ యొక్క ప్రత్యక్షతను బయలుపాటు మాకు ఇవ్వండి వింటున్న బిడ్డలు ప్రభా పూర్తిగా నెక్కు స్వాధీనంలో ఉంచమని ప్రభా నేసు క్రీస్తని పరిపడమైన నామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము ఐ మ్యాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దయచేసి కూర్చుందాం నీ శత్రువు నిన్ను గుడ్డివాడి చేస్తాడు నువ్వు కానీ జాగ్రత్తగా లేకపోయినట్లయితే ఈరోజు మనం దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం మరి ఇది ఎన్ని వారాలు జరుగుతో కూడా నాకు తెలియదు ఈరోజు ఇది చదవగానే మీకు అర్థమైంది ఈయన ఎవరన్నది శాంసన్ శాంసన్ శక్తివంతుడేనా దేవుడి దగ్గర దేవుడి దగ్గర నుంచి భూమి మీదకి వచ్చిన యోధుల్లో శాంసన్ గొప్ప యోధుడు ఎందుకంటే అంత బరువైన వాటిని కూడా అవలేలకి ఎత్తగలిగిన వ్యక్తి శాంసన్ దేవుడి చేత పిలువబడిన వాడు దేవుడి చేత ఎన్నుకోబడిన వాడు దేవుడి చేత వారికి న్యాయాధిపతిగా నియమించబడిన వాడు ఇవన్నీ కూడా దేవుడి ద్వారా వచ్చినాయి అయితే ప్రతి మనిషిలో ఒక బలహీనత ఉంటుంది అలాగే శాంసన్లో కూడా ఒక బలహీనత దేవుడు పెట్టాడు 
బలాన్ని ఇచ్చిన దేవుడే లోపల బలహీనత కూడా పెడతాడు ఇప్పుడు ఈ మనిషి ఏం చేయాలంటే తనకున్న బలాన్ని బట్టి ఆ బలహీనతను చేయించాలి కాబట్టి జ్ఞాపకం పెంచుకోండి ఈరోజు శాంసన్ని బంధించడానికి దలీలా చేయని ప్రయత్నం అంటూ లేదు నేరుగా అడుగుతున్నదామా నీ ప్రాణం తీయాలంటే ఏం చేయాలంటున్నది ఇంకో రకం మనం మాట్లాడితే మన భాష మాట్లాడితే నిన్ను చంపడానికి నేను ఏం చేయాలంటున్నది అటువంటి ఆమె దగ్గర బాగొచ్చేయని మళ్ళా ఈయన మళ్ళా అక్కడికే పోతున్నాడు వింటున్నారా అంటే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈయనకి మళ్ళా అవకాశం ఇస్తున్నాడు ఆ సమయానికి ఈయన ఏదో ఒక మాట మాట్లాడి తప్పించుకుంటున్నాడు కానీ మళ్ళా అక్కడికే పోతున్నాడు అయితే బైబిల్ అంటుంది శాంసన్ మీద ఇంకా యోహో ఆత్మ ఉన్నది ఏం కాపాడుతుంది శాంసన్ అంటే దేవుడు ఒక ఆత్మ కాపాడుతున్నది దేవుడు ఒక ఆత్మ లేకపోతే ఇంకేముంటుంది ప్రతిసారి దేవుడు ఒక ఆత్మ తప్పిస్తున్నదండి కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మనకి సమస్యలు తప్పుతున్నాయి అంటే దేవుడు ఒక ఆత్మ మనకు తోడుగా ఉండదని రెండోది ఏంటంటే మనం మళ్ళా అదే దారిలోకి పోతున్నామంటే దేవుడు ఒక దేని వదిలి పెడతాడని ఆయన కాపాడుతున్నాడు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు శాంసన్ అంతటా శాంసన్ వెనక్కి తిరిగి రావాలండి దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాలు తీసుకుని వెనక్కి తిరిగి రావాలి రావాలా వద్దా శాంసన్ ఎవరి సంబంధి దేవుడి సంబంధి ఎవరు పని చేయాలా ఎవరు పని కోరక పిలవబడ్డాడు దేవుడి పని చేస్తున్నాడా చేస్తున్నాడు అండి దేవుని పని చేస్తానే ఆయన పని చేస్తున్నాడు ఈరోజు ప్రవక్త అన్నాడు ఇగో సంఘం అలాగే ఉన్నది దేవుడి దగ్గర మనము దేవుడి యొక్క విశ్వాసంలానే ఉంటున్నాం లోకల్లోకి వెళ్ళాక లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళతో మనం కలిసిపోయినప్పుడు మనం ఎవరో కనుగొనడం కూడా కష్టమైపోతుంది ఇలాగ మనం ఉండగా మనం పరలోకం పోవచ్చా పోలేమండి మనం ఇక్కడికి వచ్చింది దేనికంటే పైకి వెళ్ళడానికి ఎందుకు వచ్చాం ఒకటి ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి భూమి మీదకి మనం ఎందుకు వచ్చామంటే తిరిగి పరలోకం పోవటానికి ఇది ఎప్పుడు మన మనసులో ఉండాలా మనం ఏ పని చేస్తున్నా ఏ ఏది తలుస్తున్నా కూడా మనకి ఏమనిపించాలంటే ఇది నన్ను పైకి తీసుకుపోయే ఆలోచననా భూ సంబంధంగా కాదు ఆత్మ సంబంధంగా పర సంబంధంగా నన్ను ఒక మెట్టెక్కిస్తుందా ఇది ఆలోచన నేను చేసే పని నన్ను పైకి తీసుకుని పోతుందా ఇది దేవుని నిమిత్తమైన పని అయినా నా సొంత ఆలోచన అన్నది మనం ఎరుగు ఉండాలండి ఇప్పుడు సంసను ప్రతిరోజు అక్కడికి పోతున్నాడు దలీలు ఎవరంటే లోకం అండి దలీలో ఒళ్ళ పడుకున్నాడు శాంసను అంటే దేవుడు యొక్క విశ్వాసి పోయి ఎక్కడ పడుకున్నాడు లోకం ఒళ్ళ పడుకున్నాడు లోకం వదులుతుంది చూడండి ఆ ఊళ్ళో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళు దొరికి పోలేదు అది ప్రత్యేకించి దలీలు అని ఎవరి కొరకు ఏర్పాటు చేశారంటే శాంసన్ కొరకే అంటే నిజమైన క్రైస్తవ విశ్వాసుల కొరకు నిజమైన దేవుడి బిడ్డలని ఏమర్చడానికి తప్పించడానికి మన కొరకు కూడా కొద్దిమంది ఎక్కడో నియమించబడి ఉంటారు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు you have to find them nee jeevithulo ka vaallu edru paddappudu vaallu evaro nu kanugunala devudu chittam leni vaaru mana jeevithulo ki vastuntarandi manam kanipettala idi ayya devudu chittamena idi kaada kanipichinani devudu chittalu kaadandi kanabadakunda manatho paatu vache devudu oka chittam ay undadi daanni kanipetta mana chittam ay undadi ee bhoomi meda manu cheyalasina pani ade samson goppa veerudu ye okkada cheppadu samson veerudu kaadani evaru chepparu మరి శాంసన్ని బలహీనతడి ఏంటి ఆమె అడుగుతుంది అయ్యా నేను చంపాలంటే ఏంటో చెప్పు ప్రతిరోజు అడుగుతుంది అదే మాట ఈయన ఏదో ఒకటి చెప్తున్నాడు ఆ మరి ప్రయత్నం చేస్తుంది అది తప్పిపోతుంది మరి ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్పిపోతుంది అని తెలిసిన తర్వాత మళ్ళా శాంసన్ అదే దారిలో పోవచ్చా దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే నీ యొక్క శత్రువు నీ జీవితంలో వాడు ప్రయత్నాలు చేస్తానే ఉంటాడు కానీ ఆపడు నువ్వు ఆ దారిలో వెళ్తున్నావు అంటే నీ అంతట నీవు ఆ ప్రయత్నాలు విరమించుకొని దారి మార్చుకొని దేవుడు యొక్క చిత్తములోకి వచ్చినట్లయితే దేవుడు నిన్ను కాపాడగలడు అంతేనా ప్రజ లాడ్ కాబట్టి గమనించండి మన యొక్క ఆలోచనలు ముందు మార్చుకోవాలన్న పోయిన వారు మనం మాట్లాడి మాట చెప్తున్నా మన యొక్క ఆలోచనలు సరేవాల ఇప్పుడు శాంసన్ ఆలోచనలు సరైతే శాంసన్ ఇంకా చాలా కాలం భూమి మీద ఉండాల చాలా మందిని కాపాడాల అయితే శాంసను తన యొక్క ఆలోచనల్ని నియంత్రించుకోలేకపోతున్నాడు అండి ఈరోజు మన సమస్య అదే యవనస్తులు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ చిన్నవాళ్ళు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ మన కోపాలు ఎక్కువ ఉంటాయి తక్కువ ఉంటాయా వినబడలేదండి 
కంట్రోల్ అవుతున్నాయా మన రోడ్డు మీదకి వచ్చినప్పుడు కొన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేం అలాగే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేం అంతేనా అయితే నిజమైన మన క్రైస్తవ బిడ్డలమైతే నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నా వీధిలో ఉన్నా కూడా ఒక మాట చెప్తా బలవంతంగా ఏది కంట్రోల్ చేసుకోవద్దు దేవుడికి అప్పగించి వదిలిపెట్టాయి ఆ స్థితికి మనం ఎదగాల అది అండి ఆత్మీయంగా ఎదగటం అంటే నేను దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలని పాస్ట్ గారు నాకు చెప్పకండి ఏం చెప్పాలంటే నేను ఇది వదిలిపెట్టేశాను పాస్ట్ గారు అది కదా వినాలనుకుంటుంది నేను అది కదా ఒక దేవుడి సేవకుడు వినాలని ఆశపడేది నాలోంచి ఇది వెళ్ళిపోయినదండి అని మనం వినాలండి ఇప్పుడు శాంసంలో ఒక్క బలహీనత కానీ పోతే ఎంత గొప్పగా శాంసంగ్ చరిత్ర ఉండదు అది బైబిల్లో ఇంగ్లీష్లో ఒక చిన్న సామెత ఉన్నది ఎ స్మాల్ లీక్ విల్ సింక్ ఎ గ్రేట్ షిప్ నేను కరెక్ట్గా చెప్పాను లేదు తెలియదు నాకు ఇంగ్లీష్లో అంటే ఒక షిప్ చాలా పెద్దది దానికి ఒక చిన్న రంధ్రం కింద ఉన్నది మనం అనుకుంటాం పెద్ద షిప్ అని చూస్తాం ఎంత పెద్ద షిప్ అని అంట లోపల చిన్న రంధ్రం ఉందంటే ఏ చిన్నదేగా ఏం కదలేపో అని ఆ చిన్నది ఒకరోజు ఆ సముద్రంలోకి ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పుడు ఒక్కొక్క బొట్టు బొట్టు లోపలికి వస్తుంది అదే ఒకరోజు దాన్ని నీడల్లోకి ముంచేస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు నీ యొక్క క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని బాగుండి ఒక మన క్యారెక్టర్లో చిన్న రంధ్రం ఉంటే ఆ రంధ్రాన్ని మనము క్లోజ్ చేయకుండా మూసేయకుండా ఉన్నట్లయితే ఒకరోజు పరలోకం పనియకుండా మన ఒక్క చిన్న రంధ్రం పాతాళం తీసుకుపోతుందేమో కాబట్టి ఏం చేద్దాం వినబడ మనం పోర్చగలమా దాన్ని ఏం చేద్దాం అయితే నీకు సంగతి తెలియాలి ఒక రంధ్రం ఉన్నదని తెలియాలా ఈ షిప్కు ఒక రంధ్రం ఉండిపోయినది అది దీన్ని లీక్ అవుతున్నది దీని లోపల నుంచి అదే నా జీవితంలో సమస్య అని మనకు తెలియాలా అది ఎప్పుడైతే నీలో ఉన్న సమస్య నీలో ఉన్న లోపము నీలో ఉన్న బలహీనత ఆ చిన్న రంధ్రం ఏంటో నీకు తెలిసిన తరువాత నువ్వు దాన్ని జయించడానికి నువ్వు మార్గాలు ఎత్తకాల ఆ చిన్నదే కదా ఏం కాదని వదిలేసావా ఒకరోజు నువ్వు అన్ని మేలుకొని వచ్చేసరికి సమస్య పెద్దదైన ముందు ఉంటుంది ఏం చేద్దాం అంటే నేనేమంటానంటే నీళ్ళు అది ఉంది అని తెలియగానే నువ్వు ఎమ్మటే రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎమ్మట నువ్వు దేవుడి దగ్గర అడగ దేవుడి దగ్గరికి రావాలి దేవుడు అడగడం ప్రారంభించాలి ప్రభు నేను దీన్ని ఎలా చేయించాలి ఇది నా వల్ల అవటం లేదు నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తావా నువ్వు నాకు బలం ఇస్తావా నేను చేయాల్సిన కార్యక్రమం ఏంటో నాకు తెలియచే నేను ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేసే దీని నుంచి బయటకు వస్తానో నాకు బయలుపాటు నువ్వు ప్రభు అని నువ్వుగా నువ్వు అడిగితే దేవుడికి సహాయం చేయడా దేవుడు నీ పక్షంలో ఉండడా ఆయన నీకు నీ సహకారం పంపించడా నీ పక్కన సహోదరులు లేపలా నీ కుటుంబంలో బలమైన ప్రార్థాపన నీ పక్కన ఉంచడా నీ బలహీనతకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు నీకు జ్ఞాపకం రాడా వస్తాడు అయితే బట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇమ్ ఫస్ట్ అయితే ఇవన్నీ ఎప్పుడంటే నువ్వు మొట్టమొదటిగా నువ్వు దేవుడిని అడిగినప్పుడు ఆయన అడగకుండా ఆయన నీకు ఏది చేయడండి అని నీ ముందే ఉంచాడు అయితే మనం ఏం చేయాలని అడగాలి అయ్యా ఇదిగో నాలో బలహీనత ఉన్నది దీన్ని చేయించాలి నేను ఏం చేయాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే నడటం ప్రారంభించావో దేవుడు పనిచేయడం ప్రారంభించాడు మీరు గమనించండి శాంసాన్ని ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఇది నాలుగోసారి ఏమంటాం ఇన్నిసార్లు చేసినా కూడా శాంసాన్ని దేవుడి దగ్గరికి పోయి ప్రభు ఈ మీద కూడా నేను ఇలా అడుగుతుంది నన్ను చంపాలి ఎందుకు అనుకుంటుంది అడగాలి ఒకరోజు కూడా పోయి అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్నిటిని ఎంటర్టైన్ చేస్తాం దట్ వాజ్ ది ప్రాబ్లం మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యను మనము ఎగతాడిగా తీసుకుంటాం వచ్చింది చూసావా ఎలా ఉంది చూసావా వచ్చింది చూసావా నా దగ్గరికి వచ్చి చూసావా దాని సంగతి అని తెలుస్తా ఇలా కనుక్కుంటాం అలాగని మనం పొరపాటులు చేస్తుంటాం అలా మనం పొరపాటులు చేయొద్దండి మనము దేవుడి బిడ్డలై ఉండగా దేవుడి చిత్తాన్ని కనిపెట్టేవారు మనమై ఉండగా మన జీవితంలో ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే మనము అలసత్వంగా ఉండొద్దు ఏమరపాటుగా ఉండొద్దు ఈరోజు అదే మన వర్తమానం ఏమర పాటుగా నీ ఉన్నావా నీ శత్రువు నేను గుడ్డోని చేస్తాడు ఏమర పాటుగా ఉంటే ఈ కాలం వర్తమానం అంటుంది నిజంగా ఒక దేవుడి చిత్తంలో ఉంటే నీ యొక్క శత్రువు వేసే ప్రతి ఒక్క పన్నా కానీ దేవుడు నీకు ముందుగానే బయలుపరుస్తాడు ఇస్ ఆ రైట్ మరి ఇక్కడ శాంసన్కి ఎందుకు శాంసన్ మూడు సార్లు ఆమెకు అబద్ధం చెప్పాడు ఆమె ఎందుకోసం ప్రయత్నం చేసే శాంసన్ తెలియలేదా తెలిసే కదా అబద్ధం చెప్పాడు అంటే శత్రువు పన్నాగాలు పనుతున్నాడని తెలిసి అది అర్థమయ్యి దాని నుంచి ఎలాగ తప్పించుకోవాలో అది తెలిసి తప్పించుకుంటా మళ్ళీ ఇంక అక్కడే ఉంటే ఉపయోగం ఏంటంటున్నా నా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా 
బైబిల్లో చూడండి అక్కడ పాత అదే దాంట్లో పదవ వచ్చిన అదే అధ్యాయం సారీ ఏడవ వచ్చిన చూద్దాం సాంసన్ అన్నాడు ఏడు నిరవంజి చువ్వలతో నన్ను బంధించిన ఎడలా నేను బలహీనడనే సామాన్య మనిషితో ఒకని వల్ల అవుదు నా అమ్మతో చెప్పను చెప్పాడా తలలో ఉన్న బలహీనతని రెండవది పేరిని తరువాత పనికి పెట్టని కొత్త తాళ్ళతో నన్ను బాగుగా బంధించిన ఎడలా నేను బలహీనడై సామాన్య మనిషితో ఒకని వల్ల అవుదును మళ్ళీ చెప్పాడా నీవు నా తల మీద జడలు ఏడును అల్లికి అల్లిన తర్వాత పదమూడవ వచ్చాను నీవు నా తల జడలు ఏడును అల్లు అల్లికి అల్లిన ఎడల సరి అని ఆముతాయి నేను ముందేం చేశాడు దాని అల్లిన ఏడు జడలను కలిపి ఒక జడగా చేసి దాన్ని గోడకి పెట్టి ఒక మేక్ కొడితే నేను బంధించబడతా నేను మామూలు అయిపోతా ఏడు శుభలతో కానీ బంధిస్తే మామూలు అయిపోతా కొత్తగా పేరునివి తాళ్ళు వాడకుండా తీసుకొచ్చి దాన్ని కట్టితే నేను మామూలు అయిపోతా మూడు సార్లు చెప్పాడా మరి ఈ మూడు సార్లు తప్పించింది ఎవరు దేవుడేనా ప్రజలాడు ఆమెంటే అయ్యా నువ్వు ముమ్మాను నెగదాళి చేసేవే ఆమె అసలు ఎలా కడుగుతున్నది ఎలా చెప్తున్నా నాకు ఎప్పుడు అర్థం కాదు ఎన్నిసార్లు చదివితే నాకు ఇది కొత్తగానే ఉంటుంది ఈ అధ్యాయం నేను ఎలాగ చంపాలని ఆమె అడుగుతున్నది ఈయనేమో ప్రాణులు ఇస్తున్నాడు ఆమె గెదురు కానీ అక్కడికే పోతున్నాడు మళ్ళా అంటే ఈరోజు మనం ఎంత బలహీనలో మండి లోకం విషయంలో అది మనం చంపుద్దని తెలుసు మన పాతాలను తీసుకుపోతాం తెలుసు మన ఆత్మను నశింపజేస్తాను తెలుసు అయినా దాని వెనకాలు అది చూడగానే మనం అట్రాక్ట్ అయిపోతాం దానికి ఎంత హీన స్థితి నిజంగా అది చంపడం మన లోకం లోకం మనల్ని ఆకర్షించట్లేదా మనల్ని బంధించట్లేదా పన్నాగలు పనటట్లేదా అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ కాసేపటికి తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాం ఎక్కడో ఏదో ఒక మూల దేవుడు ఒక ఆత్మ గద్దెచ్చడమో నువ్వు బాప్యత చూసుకోవాలి దేవుడు ఒక ఆత్మ నేను హెచ్చరించడమో లేదంటే ఇది సరైనది కాదనో లేదంటే సంఘంలో ఎవరైనా చూస్తారేమో ఏదో ఒక రకంగా నువ్వు అక్కడి తప్పుకుంటున్నావు ఏదో రకంగా ఆ ఏదో రకంగా అనేది దాన్ని నేను ఏమంటారంటే దేవుడు యొక్క ప్రేరేపణ ద్వారా అంటా ఆ కాసేపుడు తప్పుకుంటున్నావు దేవుడు నీకు అవకాశం ఇచ్చాడు నువ్వు తప్పుకున్నావు అంటే అది తప్ప నువ్వు తెలుసుకున్నావని మరి నువ్వు మళ్ళా అక్కడికి పోతున్నావు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నీకున్న ఆలోచనల కన్నా కూడా నీ యొక్క శత్రువు యొక్క ఆలోచనలు నిన్ను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తున్నాయి నీ మీద నువ్వు కలిగి ఉన్న విశ్వాసం కన్నా కూడా నీ యొక్క శత్రువు నీ మీద ఎక్కువ నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు వీళ్ళు ఎలాగైనా కానీ పడతాడు ఈమె ఎలాగైనా కానీ జారిపోతుంది అనే విశ్వాసం వాడు నీ పట్ల కలిగి ఉన్నాడు అదే సమయంలో దేవుడే మీటి పక్కన వీళ్ళు ఎలాగైనా నేను తప్పించుకొని బయటకు వస్తారో ఆయన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు దేవుడికి సమర్పించుకున్నావా వాడిని దాటుకొని బయటకు వస్తావు నీ యొక్క శత్రువుని దాటుకొని బయటకు వస్తావు నువ్వు దేవుడికి సమర్పించుకుంటున్నావు ఎక్కడా చర్చిలోకి వచ్చిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళగానే నేను చర్చిలో కదా విశ్వాసం నేను బయట కాదు కదా అని ఎప్పుడైతే నేను ఆ బలహీనతని అది ఒకేసారి రాదండి కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా వస్తా బలహీనత తర్వాత ఏమవుతుంది చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రవక్త అంటాడు ఒక తాగుబోదు తాగిన తర్వాత ప్రార్థించుకున్నావు డైలీ చర్చికి పోయా డైలీ ప్రార్థన చేస్తున్న ఒక విశ్వాసం గురించి చెప్తున్నా డైలీ ప్రార్థన చేసుకుంటాడు ఆ విశ్వాసం డైలీ తాగుతాడు ఏముంది అవుతాడు తెలుసా ఏమని తాగేటప్పుడు తాగేస్తాడు ఇంటికి వచ్చి పొద్దున్న ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభు నిన్న అంత తాగుండకుండా ఉండాల్సిన ప్రభు నేను నన్ను నువ్వు కంట్రోల్ చేయాల్సిన ప్రభు తాగేటప్పుడు ఉదయం లేవగానే మళ్ళీ సాయంకాలం పని చేసి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళా బారు ముందు స్నేహితులు పిలవగానే ఏం చేస్తాడు వెళ్ళను ఈరోజు నేను తాగను అంటే లోపల ఎంతో కొద్దిగా ఉన్నది మానేయాలని అయితే దానికన్నా ఎక్కువ అది బలం కలిగి నేను ఆకర్షిస్తున్నది ఆ వ్యక్తి అక్కడ దాకా పోయాను అనుకుంటాడు నిన్న అట్లాగా నేను తాగిన ఈరోజు కొద్దిగా తాగుతాను నేను కంట్రోల్లో ఉండాలనుకుంటాడు ఆ కొద్దిగా తాగిన తర్వాత ఏమనుకుంటాడు నేను కంట్రోల్ ఉన్నా కదా ఇంకొంచెం తాగితే పర్వాలేదు నేను ఇంకా ఉంటాను నా చూడండి నేను తాగబోతులు ఒక దగ్గర ఉంటుంది నా స్టామినా ఎక్కువ అని చెప్పుకోవాలి మహా కోరిక వాళ్ళకి నేను ఎంత తాగినా పడిపోను అని చెప్పుకోవాలి మహా ఇది దానికోసం తాగి అలవాటు చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కొద్దిగా కదా అనుకుంటాడు కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా ఏమైంది ఆ చిన్న బలహీనత రంధ్రంలో నుంచి కొద్ది కొద్ది కొద్దిగా బిగిన అయింది 
నిల్వ చేసిన ప్రార్థనే మళ్ళా పొద్దున లోగానే మళ్ళా చేయాలి అదే ప్రార్థన ప్రతి తాగుబోతు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం కక్కిన తర్వాత వాంతులు కలుసుకున్న తర్వాత చే ఇంక నేను తాగకూడదు అంటాడు పొద్దున్నే ఈరోజు ఎలాగుంటే చెప్పన ఈరోజు తాగుతా కానీ నేను వాంతులు చేసుకోకూడదు అంటే నిజంగా వాళ్ళు ఎంత బలహీనతలో ఉంటారండి అదే అంటారు శాంసంగ్లో కూడా అదే పరిస్థితి అండి ఇప్పుడు మీకు తాగుబోతు గురించి చెప్తే త్వరగా అర్థమైంది కదా మల్ల బలహీనత కూడా ఎంతగా ఉంటాయి ఆ బలహీనతలు కూడా మనల్ని ఎలా ఉంటాయండి ఆకాశే పుట్టికే మళ్ళా అది ఎదురు పడగానే మళ్ళా మనసులో లాగుతూ ఉంటుంది అయితే ఒక ఒక మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకుని నువ్వు దేవుడి సంబంధం పోయి ఉన్నావు నువ్వు విశ్వాసం కలిగి ఉంటే దాన్ని జయించగలవు నువ్వు నమ్మకం కలిగి ఉంటే దాన్ని జయించగలవు నువ్వు ప్రార్థిస్తే దాన్ని జయించగలవు నీ ప్రార్థన చాలా గొప్పది నీ ప్రార్థన చాలా శక్తివంతమైనది నువ్వు ప్రతి దానిలో నుంచి బయటికి రాగలవు ప్రతి దానిలో నుంచి నువ్వు బయటికి దేవుడు తీసుకురాగలడు నువ్వు దేవుడికి సమర్పించుకొని నీ హృదయాన్ని దేవుడికి అప్పగించుకొని నీ మోకాలు నల్లబడేంత వరకు నీ బైబిల్ నలిగేంత వరకు నువ్వు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా నీ పట్ల దేవుడు కార్యములు చేయడా అయితే జాగ్రత్త నీ శత్రువు నేను వదిలిపెట్టాలని కోరుకోవటంలా అయితే ఇంకో సమయంలో నువ్వు సంతోషంగానే ఉండు దేవుడు కూడా నేను వదిలిపెట్టాలని కోరుకోవటంలా ప్రజలాడు నువ్వు ఎవరిని గెలిపించాలనుకుంటున్నావు మన మంత్రము దేవుడినే గెలిపించాలని అయితే ఆలోచనలన్నీ అలాగే ఉంటున్నాయా చేసే పనులు అలాగే ఉంటున్నాయా బలైన పచ్చట్లేదని మిమ్మల్ని నేను బలపరిచే మాటలు చెప్తా ఉన్నా మన ఆలోచనలోనేమో దేవుడి గెలవాలని ఉంటుంది వాక్యానుసారంగా నిలబడాలని ఉంటుంది చేసే పనులని ఎలాగుంటాయి అంటే దాన్ని బలహీన పరిచేవిగా ఉంటాయి ఇది మన యొక్క సమస్య ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత ఆ సమస్యలోంచి ఇరుక్కుపోయిన తర్వాత సమస్యలో గెలిగిపోయిన తర్వాత అనుకుంటాను ఇలాగ నేను చేసి ఉండకూడదు ఇలాగ ఉండి ఉండకూడదు ముందే ఇలాగ అనుకుంటే ఇలా చేసేదాన్ని కాదు కదా ఇలా చేసేవాడిని కాదు కదా ఇవన్నీ ఎప్పుడు వచ్చినాయి యోన తిమ్మిగల గర్భలోపలి వెళ్ళాకంటున్నాడు నేను ఇలా ఎలకుండా ఉండాల్సింది నేను నేనేమైనా పోవాల్సింది తరిచూసి పోకుండా ఉండాల్సింది వాడు ఎక్కకుండా ఉండాల్సింది దేవుడు మాట ఇని ఉండాల్సింది ఇక సంగతి చెప్పన బయటకు వచ్చాక యోన ఏం చేశాడు మళ్ళా దేవుడి మీద అలిగాడు మనం కూడా అంతే కదండి దేవుడు చెప్పిన పని చేయలే దేవుడి సంబంధం యోన దేవుడు ఇళ్ళ మన చోటకు పోటల్లా ఇంకో చోటకు పోతున్నాడు అలాగే దేవుడు ఈరోజు మనము ఆయన సంబంధంగా భూమి మీద పంపించాడు ఆయన దగ్గరికి తిరిగి రమ్మంటే మనం ఇంకో చోటకు పోతున్నాం మరి మనకి యోనాకి తేడా ఏంటి అది జ్ఞాపకం పెట్టుకో యోనాన్ని వదిలిపెట్టని దేవుడు నిన్ను కూడా వదిలిపెట్టడు సంసాన్ని వదిలిపెట్టని దేవుడు నిన్ను కూడా వదిలిపెట్టడు మోసాన్ని వదిలిపెట్టని దేవుడు నిన్ను కూడా వదిలిపెట్టడు పౌరుడు వదిలిపెట్టని దేవుడు నిన్ను కూడా వదిలిపెట్టడు పోతుడు వదిలిపెట్టని దేవుడు నిన్ను కూడా వదిలిపెట్టడు అబ్రహాంను వదిలిపెట్టని దేవుడు నిన్ను కూడా వదిలిపెట్టడు ఆయన నీకు మళ్ళా మళ్ళా అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు అంటే నీ ఘనత కాదు ఆయన కృపై ఉన్నది కాబట్టి నీ ఘనత గురించి మాట్లాడద్దు కానీ నేను కృప గురించి నువ్వు మాట్లాడు నేను ఎలాగైనా కాపాడబడుతున్నాను అనుకుంటున్నావు నువ్వు అయితే ఎలాగైనా కాదండి కేవలము దేవుడి వల్ల మాత్రమే మనం అనుకుంటే అమ్మయ్య నేను ఈ సమస్య నుంచి బయటకు వచ్చేసా నువ్వు రాలేదు దేవుడి తెచ్చాడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి నువ్వు దేవుళ్ళలో ఉండాలి ఇప్పుడు శాంసన్ ని దేవుడు మూడు సార్లు కాపాడాడు ఇప్పుడు శాంసన్ ఏం చేయాలా దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసి పూర్తిగా దేవుడు యొక్క పనిలో ఉండాలి అంటే దేవుడు ఎందుకు కొరకు పిలిచాడో ఆ పనిలో ఉండాలి అలాగే ఈరోజు మనం సమస్యలో వెళ్తున్నాం సమస్య నుంచి బయటకు వస్తున్నాం మళ్ళా సమస్యలోకి వెళ్తున్నాం మళ్ళా బయటకు వస్తున్నాం అయితే సమస్యలు మారుతున్నాయి కానీ మనం సమస్యలో పడటం మాత్రం మారుతుంది కాబట్టి ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు అసలు నేను ఎందుకు వచ్చాను ఇక్కడికి ఇది కదా ఫస్ట్ ప్రశ్న రేపు ఏం చేయాలంటావు రేపు ఏం చేయాలి కాదండి అసలు నేను భూమి మీదకి వచ్చి ఇప్పుడు దాకా ఏం చేశాను నేను ఏం చేయాలి ఈ ఒక్క ప్రశ్నకి సమాధానం ఉన్నదా లోకం మన కళ్ళ ముందు ఒక పెద్ద సినిమా లాగా కనిపిస్తుంది ఆ సినిమా చూస్తే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే మనల్ని మనం మర్చిపోతున్నాం అది ఆ రీతిగా మనల్ని ఆకర్షిస్తున్నది అయితే నీ వివరం నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు ఆ సినిమా చూడవు ఎందుకంటే ఆ సినిమాని క్లోజ్ చేస్తే రిమోట్ నీ చేతిలో ఉన్నది దాని పేరు ప్రార్థన దాని పేరు ప్రార్థన ఇన్నిసార్లు సమస్యలు పడుతున్నప్పుడు శాంసంగ్ ఒక్కసారి ప్రార్థనలో ఉంటే అంత బాగుండేదండి 
ఎంత బాగుండేది ఒక్కసారి దేవుని అడితే ప్రభు ఎందుకు ఈవెన్ పదే పదే చంపాలని అడుగుతున్నది ఒకసారి నాకు ఆ సంగతి అంటే తెలియచే అంటే దేవుడు నువ్వు ఒక్కొక్కసారి అక్కడికి పోవద్దు అని చెప్పేవాడు కదా గమనిస్తాడు ఇదంతా కూడా శాంసన్ పరిశుద్ధాత్మ కింద ఉండే చేస్తున్నాడు దేవుడు ఒక ఆత్మ శాంసన్ మీద ఉంది ఇంకా విడిచిపోవాలా బైబిల్ మనం చదివాం కదా ఆయనకి జడలు తీసేసే గుండు చేసేంత వరకు దేవుడు ఒక ఆత్మ విడిచిపెట్టిపోదు ఆ జడలు తీసేసేంత వరకు శాంసన్ ఎవరు ఏమి చేయలేరు ఇప్పుడు శాంసన్కి ఆ లోపల ఆ శక్తి ఉన్నదని శాంసన్కి ఒక్కడికే తెలుసు తల్లిదండ్రులు తెలిసి ఎవరు తెలియదు అంటే ఇప్పుడు శాంసన్ యొక్క శక్తి మొత్తము శాంసన్లో ఎక్కడ దాచిపెట్టాడో శాంసన్ చెప్తే తప్ప ఎవరికి తెలియదు ఈరోజు చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే మన శత్రువులకి మనమే మన బలహీనతలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అది సమస్య శత్రువు ఎప్పుడు వాడతాడు వాటిని నిన్ను పట్టుకోవడానికి నిన్ను బంధించడానికి కరెక్ట్గా మాట్లాడితే నీ సాక్ష్యము పాడు చేయటానికి అవునా కాబట్టి అందుకే ఏంటంటే చాలాసార్లు ఇప్పుడు ఆమె అన్నిసార్లు అడుగుతుంటే శాంసన్ నోటికి జిప్ వేసుకుంటే అంత బాగుండేదండి నీ శత్రువుని చంపడానికి నిన్నే ప్లాన్ అడుగుతున్నది నిన్ను ఎలాగ చంపడానికి ప్లాన్ ఉందో నాకు చెప్పండి శాంసన్ ప్లాన్ చెప్పుకుంటున్నాడు నిజమైన ఎంత దౌర్భాగ్యమైన స్థితి అండి అది ఈరోజు చాలామంది యవనస్సులు ఈ ప్రేమనే ముసుగులో మాయలో పడిపోయి అదే నిజమైంది అనుకొని వంచకులకి వాళ్ళ బలహీనతలు మొత్తం చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళేం చేస్తారు ఇదిగో ఇదే పని అక్కడ తెలియలా ఇక్కడ ఇంకొకళ్ళు ఏదో రకంగా నిన్ను చంపటమే వాళ్ళ ఉద్దేశము అయితే నువ్వు దేవుడి సంబంధమే ఉండగా నీ ఎవరు ఎదురు దేవుడు యొక్క ఆత్మ నీ మీద ఉన్నంత వరకు నిన్ను ఎవరు ఏమి చేయలేరు నీ అంతట నువ్వు తప్పిపోవాలని దేవుడి నుంచి దూరం అవ్వాలనుకుంటే తప్ప దేవుడిని నొరిదులు పెట్టిపోడు ఎంత చేస్తున్న శాంసన్ దేవుడు వదిలేడా నువ్వు సార్ ఎందుకనంటే శాంసన్ని దేవుడు కాపాడాలనుకున్నాడు కాబట్టి అనే అవకాశాలు ఇచ్చాడండి అది ఇక్కడ మాట మీకు చెప్పనండి నీ యొక్క శత్రువు మొట్టమొదటిగా ఏం చేస్తుందంటే నీ యొక్క బలము నీలోంచి తీసేస్తుంది రెండోది నీకు సత్యము తెలియనీయకుండా నిన్ను గుడ్డివాణి చేస్తుంది సత్యము కనబడి నీకుండా అందుకే కొన్నిసార్లు మనం అంటే ఉంటాం వాడు వాళ్ళు బాయిలో పడిపోయారా వాడికి ఏం చెప్పిన అర్థం కాదు చూస్తానే ఉన్నాడు మళ్ళీ మా ఏంటి కొంతమంది చూడండి మీరు ఎన్ని చెప్పినా వాడు వేరే ట్రాన్స్లో ఉంటారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు వేరే లోకల్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటారు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ మీద వేరే ఒకరి ప్రభావం ఉన్నది అలాగే ఇప్పుడు శాంసన్ మీద మీరు ఎంత చేసినా ఎంత చెప్పినా దలీల యొక్క ప్రభావం ఉన్నది ఈరోజు మానవులమైన మన మీద దేవుడి యొక్క ప్రభావం తప్ప వేరొకరి ప్రభావం ఉండటానికి వీల్లేదు ఎప్పుడైతే నీ మీద దేవుడి యొక్క ప్రభావం ఉన్నదో దేవుడు ఎప్పుడు నేను బలహీనుడు చేయడు నువ్వు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడే నువ్వు బలవంతుడిగా నువ్వు మారుతావు అబ్రహాం ఒక మాచ్ అంటాడు ఎప్పుడైతే నేను పరిపూర్ణమైన బలహీనుడు నేను అప్పుడే పరిపూర్ణమైన బలవంతుడిని అన్నాడు ఎలాగంటే నా బలహీనత దేవుడికి తెలుసు మనుషులకి కాదు ఈరోజు నీ యొక్క బలహీనత నా యొక్క బలహీనత తెలియాల్సింది దేవుడు అండి మన ఇంట్లో వాళ్ళు బయట వాళ్ళు కాదండి దేవుడికి తెలియాలి ఆ బలహీనత నీ యొక్క బలహీనత ఏముందో నువ్వు దేవుడి దగ్గర పెట్టినప్పుడు దేవుడిని నాకు నుంచి లేవనెత్తగలడు బలపరచగలడు స్థిరపరచగలడు అదే సమయంలో నువ్వు బలవంతుడిగా మార్చగలడు అనేక మందికి నిన్ను ఆయన తలగా ఉంచగలడు నువ్వు క్రీస్తు యొక్క సంబంధమై ఉండగా వధువులో భాగమై ఉండగా దేవుడిని ఎక్కడా తోకగా ఉంచడు ఆయనను తలగానే ఉంచుతాడు ఆయనను ముందు భాగంలో ఉంచుతాడు ఆయన ఎత్తబడి ఆ యొక్క గుంపులో దేవుడిని ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాడు కాబట్టి నీ యొక్క జీవితంలో ఉన్న సమర్పణ ఎలాగ ఉండాలంటే దేవుడు నన్ను పిలిచాడు నేను ఆయన వాక్యాన్ని నమ్మాను నేను ఆయన వాక్య ప్రకారంగానే ఉంటాను నాకు లోకంతో సంబంధం లేదు ఇతరుల యొక్క ప్రభావం నా మీద ఉండొద్దు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావం మాత్రమే నా మీద ఉండాలి అని కానీ ఆశపడినట్లయితే దేవుడి ఖచ్చితంగా యొక్క జీవితంలో కార్యం చేయగలడం త్వరసి పడిన రాజు అర్థమాలను ప్రవక్త అంటున్నాడు ఓ ఎస్ ది వాంటెడ్ దిస్ కింగ్ వాళ్ళకి రాజు కావాలి అండ్ వెన్ దే గాడ్ ద కింగ్ వారు రాజును పట్టుకున్నప్పుడు దెన్ ద ఎనిమీ బిగెన్ టు పుట్ ద ఐస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అవుట్ ఏం చేస్తాడు శత్రువు పట్టుకున్న తర్వాత వాడు కనిగుడ్లను పీకి బయటపెడతాడు సి అండ్ దెన్ దే కుడ్ నాట్ సి వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ 
వాళ్ళు కళ్ళు తీసేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారో తెలుస్తుందా తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలా ఇతరుల మీద ఆధారపడాలా అంటే వాడు ఏం చేశాడంటే నువ్వు ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండా జీవించే స్థితి నుంచి నువ్వు ఎక్కడికి పోతున్నావో తెలియకుండా నిన్ను చేసి వాడికి లోపొచ్చుకొని వాడు చెప్పినట్టుగా వినేవాడిని ఒక నీ కాపలా పెట్టి వాడు చెప్పినట్టుగా తీసుకుపోతుంటాడు ఎలాగా ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఉన్న నిన్ను దేవుడు యొక్క వాక్య ప్రకారంగా పోతున్న నిన్ను ఇప్పుడు వాడు ఏం చేస్తారంటే వాడు యొక్క బలహీనత ద్వారా నిన్ను ఆకర్షించి ఆ బలహీనత నీ లోపల పెట్టి నీ యొక్క బలాన్ని తీసేసి నువ్వు ఎక్కడికి పోతున్నావో తెలియకుండా చేసి వదిలిపెడతాడు జాగ్రత్తగా నిన్నమాట ఎక్కడికి పోతున్నామో తెలియకుండా మనం ఎక్కడికి పోవాలా ఒకసారి గమనించండి నువ్వు ఎక్కడున్నావో నీకు తెలియదు ఒక గదిలో నువ్వు ఉండిపోయావు కొన్ని నెలలు ఎలాగే ఉన్నావు నీ పరిస్థితి ఏంటి ఎక్కడున్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఎలా ఉన్నావు అంటే ఒకవేళ మన ఒక ఆత్మను కూడా అలాగే మనంగా ఉంచినట్లయితే మన పరిస్థితి ఏంటి శత్రువు ఏం చేస్తాడంటే వాక్యానికి సంబంధించిన నీకున్న లింకులు మొత్తాన్ని వాడు కట్ చేస్తాడు నీ గురించి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళకి సంబంధించిన లింకులు మొత్తం కట్ చేస్తాడు దేని కొరకు ఎవరో ఒకరి ద్వారా నీకు బలమైన మాట చేరతదేమో నువ్వు మళ్ళా బలపడతావేమో నువ్వు మళ్ళా శక్తిని పొందుకుంటావేమో అయితే మీకు ఒక మాట చెప్పాలా శక్తి నీకు బయట నుంచి రాదు లోపల నుంచి వస్తుంది పైనుంచి దేవుడు శక్తిని ఇవ్వాలా అయితే అది వ్యక్తుల ద్వారా రాదండి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రావాలా ప్రజలాడ్ సి దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ద డెవిల్ డస్ వెన్ హీ కెన్ గెట్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు యొక్క సేవకుడిని కూడా ఆ యొక్క అపవాది బంధించినప్పుడు పట్టుకున్న వాడు చేసే మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే అతన్ని గుడ్డోడుగా చేయటం వాక్య ముందున్నా కూడా దాన్ని గ్రహించే స్థితికి దేటం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం లోకల్లో యేసు క్రీస్తు నామంలో బాప్టిజం ఇచ్చే సంఘాలకన్నా కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ నామంలో బాప్టిజం ఇచ్చే సంఘాలు ఎక్కువ అంటే దాని అర్థం ఏంటి వాడు చాలామందిని పట్టుకున్నాడని వాడు బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నారు అయినా గుడ్డోళ్ళుగా ఉన్నారు ఏసు కృషి చెప్పలేదా మాట మీరు గుడ్డోళ్ళుగా ఉన్నారన్నాడు ఆయన వాళ్ళు ఉన్నారు మేము చూడలేదా మా కనులు లేవా మా కనులు ఉన్నారు మీరు చెప్పుకుంటున్నారు కానీ చూడలేకపోతున్నారు కాబట్టి మీరు గుడ్డోళ్ళే అన్నాడు ఆయన అంటే ఏ కనులు అంటే ఆత్మ సంబంధమైన నీ కనులు వాడు దొంగతనం చేస్తున్నాడు నీకు రావాల్సిన ప్రత్యక్షతని వాడు దొంగతనం చేస్తున్నాడు సంఘాల్లో ఈరోజు క్రమాలు కట్టుబాట్లు పెట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పరిపూర్ణత వారి దగ్గర రాని కూడా చేస్తున్నారు ఒక చిన్న మాట చెప్తాను దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఏడో సంఘ కాలంలో ఉన్న ప్రతి సంఘంలో కూడా ఐదు రకాల పరిచయం జరగాల ఐదు రకాల పరిచయం జరగని సంఘం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సంఘము ఎత్తబాట్లోకి రాదు అపోస్టళ్ళు ప్రవక్తలు సువార్థీకులు ఉపదేశకులు కాపర్లు వీళ్ళు ఐదుగురు సంఘంలో బోధించాలి మనకి ఐదుగురు మన సంఘానికి రావాలో పోవాలా వీళ్ళు రాకుండా పోకుండా సంఘం పరిపూర్ణతలోకి రాదు మరి ఇప్పుడు కొద్దిమంది సేవకులు అంటున్నారు నా బలిపుడు నేను ఎవరికి ఇవ్వను పదిహేను ఏళ్ళు అయింది నేను బలిపుడు ఎవరికి ఇవ్వక గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు నేను అదే అంటా కదా నీ ఘనత నువ్వు చెప్పద్దు దేవుడు చెప్పాలా యోగు గురించి యోగు ఘనత చెప్పుకోవాలా దేవుడు చెప్పాడు యోగు గురించి ఘనత పౌల గురించి పౌలు చెప్పుకోవాలా పౌలు గురించి దేవుడు అంటాడు ఇదిగో నా నిమిత్తం అది అనేక శ్రమలు పడవలసి ఉన్నాడు అననయ్య దేవుడు అననయ్య అంటున్నాడు పోయి పౌలు ప్రార్థన చేయిపో అననయ్య అన్న నేను ప్రభా వాడా వాడి దగ్గర నేను పోను హింసకుడు దోషకుడు మమ్మల్ని ఎంత బాధ పెట్టాడు వాడి దగ్గర నేను బొమ్మచ్చావా అని అంటాడు అతడు నా నిమిత్తం అనేక శ్రమలు పడవలసి ఉన్నాడు పోయి రాపో మాట్లాడతాడు అన్నయ్య ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు దేవుడు మన గురించి అటువంటి మాట అనగల స్థితిలోనే ఉన్నాడా మనం అలాగ ఉంచుతున్నాం ఆయన్ని ఒకరోజు మన విశ్వాసం ఎలాగ ఉంటుంది అంటే కొండ మీద ఏలియా ఎనిమిది వందల మంది ప్రవక్తలు నరికి అవతల పడేసినట్టుగా మన విశ్వాసం ఉంటుంది ఎంత బలంగా ఉంటావు సంఘం నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు సింహాల మాదిరికి వెళ్తుంటాం సింగిల్కి వెళ్ళినా కానీ పక్కడ మన నుంచి భయపడాలా వారం అయ్యాక పిల్లలు గుంపు వెళ్తా ఉంటుంది ఎంతమంది భయపడతారు 
ఏమండి రెండు ఒకే జాతి కదా దాని కొట్టి మీద సార్లు ఉంటే దీనికి కొట్టి మీద సార్లు ఉంటాయి సింహానికి ఐ మీన్ పులికిను పిల్లికి దేని చూసి భయపడతారు పిల్లికి భయపడరా ఎందుకని రెండు ఒకే జాతి కదా చుట్టానికి ఒకేలాగా ఉంటాయి ఏంటి తేడా ప్రార్థనలను ఉన్నప్పుడు ప్రార్థనలు లేనప్పుడు వాక్యాంశానికి ఉన్నప్పుడు వాక్యాంశానికి లేనప్పుడు వాక్యాంశానికి ఉన్నప్పుడు నువ్వు అలాగే ఉన్నావు ఇంతకు ముందులాగా నీ నీ హైట్ ఏం పెరగల ఒక ఇంచి ఒక అంగుళం కూడా పెరగదు నువ్వు ప్రార్థనలు ఉండటం వల్ల అలాగే ఉంటావు అయితే నీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ఆచి తూచి మాట్లాడతారు దేన్ని బట్టి నువ్వు ప్రార్థనలో ఉన్నావో నీతో ఏదంటే అది మాట్లాడితే వాళ్ళ కష్టాలు వస్తాయి కాబట్టి అయితే పిల్లిని చూసి ఎంతమంది భయపడతారు పిల్లి అంటే మైకిల్ కూడా భయపడ్డ అంతేనా అంటే నీ యొక్క జీవితం కానీ సరిగ్గా లేకపోతే ప్రతి వాడు మనకు సలహాలు ఇచ్చేవాడే నీ జీవితం సరిగా ఉంటే ప్రార్థనపరంగా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు సలహాలు అడిగేవాడే ఈ తేడా ఏంటి మన ఇళ్ళల్లోనే ఉంటాం మనం ఒకళ్ళ సలహాలు అడుగుతాం ఇంకోళ్ళని అడగం ఇంకోళ్ళకి ఇస్తుంటాం ఏంటి సమస్య ఇదేనండి వ్యక్తిగతమైన జీవితము మన యొక్క స్వభావం మన యొక్క క్యారెక్టర్ దేవుడు యొక్క వాక్యాసారిగా ఉన్నప్పుడు మనము చెప్పేవారిగా ఉంటాం అంటే తలగా ఉంటాం నేను అనుకుంటున్నా సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరు అలాగే ఉండాలని అలాగే ఉండాలి కూడా ప్రార్థించండి ప్రార్థించడం మాత్రమే కాదు అలా ఉండడానికి ప్రయత్నం కూడా చేయండి ప్రయత్నం చేయడమే కాదండి దేవుణ్ణి సహాయం కూడా అడగండి అడగటం మాత్రమే కాదండి అలాగే నిలబడండి నిలబడటమే కాదు దాని కొరకు పోరాటం చేయండి ఎలా ఉండాలంటే అమ్మో వీళ్ళు సంఘంలో ఉండని కదిలిచ్చారంటే వీళ్ళు ప్రార్థాపల వీళ్ళ జోలికి మనం పోకూడదు అనేది ఎలాగ ఉండాలి ఆ స్థితికి మనం రావద్దా అది కదా మన బలం వాళ్ళు లేదు అనుకోవాలి మనం ప్రార్థన చేయొద్దండి కొన్ని సంఘాలు నాకు తెలిసి ఇప్పటికి కూడా మనల్ని అందరూ బాగా అనుకోవాలి అని సంఘాలు కొన్ని ఉన్నాయి మన మనకు అలాంటిది ఏదీ లేదు దేవుడు అలాంటి ఎందుకు ఆ గ్రంథులు పెట్టలే దేవుడు నాకు ఎవడో చూసి మనల్ని బాగా అనుకోవద్దండి దేవుడు చూస్తే ఏమనుకుంటున్నాడు అది చాలు నాకు ప్రజలాడు పరిచయానికి వచ్చింది నన్ను చూపించుకోవడానికి కాదండి దేవుడిని చూపించడానికి వచ్చాము ఇంక వేరే దానికి వస్తే రాలేదు క్రీస్తుని చూపించే పరిచయం మనది కాబట్టి ఈరోజు దేవుడు యొక్క చిత్తాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఒక మనం నడుచున్నాం ఎవరో వచ్చారని ఎవరో ఏదో చేస్తారని మనమైతే మారము అలాగే మనం యొక్క వ్యక్తిగతమైన జీవితాల్లో కూడా ఎవరో ఏదో చేస్తారని ఆశపడద్దండి దేవుడే రంగం మీదకి వచ్చి కార్యం చేయాలని ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచి మనం ముందుకు పోవాలా ప్రజలాడు చూడు ప్రాఫిట్ అంటున్నాడు దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ద డెవిల్ డస్ వెన్ యూ కెన్ గెట్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు యొక్క సేవకుని పట్టుకున్న తర్వాత దేవుడు యొక్క పరిచయం చేసే వాళ్ళు పట్టుకున్న తర్వాత లేదంటే దేవుడు యొక్క విశ్వాసాలు పట్టుకున్న తర్వాత శత్రువు చేసే మొట్టమొదటి పని ఏంటంటే హీ బ్లైండ్ సిమ్ టు ద ఫ్యాక్ట్స్ దట్ హీ హస్ లాస్ట్ చేసే పని ఏంటో తెలుసా ఆ సర్వసత్యం ఏదైతే ఉన్నదో అది చూడనీయకుండా వాడి కనులు దొంగతనం చేయటం వాడి కళ్ళు తీసేయటం దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ద ఎనిమీ డన్ వెన్ ద వెన్ ది గాడ్ శాంసన్ శాంసన్ పట్టుకోగానే మొట్టమొదటిగా అక్కడ శత్రువు చేసిన పని ఏంటి కళ్ళు తీసేయటం ఆ బలం పోగానే శాంసన్ ఏమి చేయలేడు అనుకోగానే ఆ కళ్ళు తీసేయడం ప్రారంభించాం అంటే ఈరోజు శత్రువు పని ఏంటంటే అదే పని నీ యొక్క బలం ఏంటి ఆ బలం తొలగిపోవాలా నీ యొక్క బలహీనత ఏంటి ఆ బలహీనత అడ్డు పెట్టుకొని నీ యొక్క ఉన్న బలాన్ని దొంగతనం చేయాలా ఆ తర్వాత నిన్ను ఆత్మీయంగా గుడ్డోడు చేయాలా అయితే దేవుడు నువ్వు బలహీనుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడా నువ్వు పడిపోయేగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడా నువ్వు గుడ్డోడిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడా ఏది దేవుడు కోరుకోవటం లేదండి అంటే అపవాది దేవుడు నీ నుంచి ఏదైతే కోరుకుంటున్నాడో దానికి వ్యతిరేకమైన దాన్ని నీతో చేయిస్తున్నది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త బీ కేర్ఫుల్ బివేర్ ఆఫ్ ఇట్ సి వాడు చేస్తున్న పని ఆత్మీయంగా నీ యొక్క ఎదుగుదలని అడ్డుపట్టం వాక్యాసారంగా నువ్వు జీవిస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క జీవితాన్ని గడపనీయకుండా దాన్ని దొంగతనం చేయటం నీ యొక్క ప్రార్థన చేయనీయకుండా నీ యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని దొంగతనం చేయటం పోయిన వారు మనం మాట్లాడుకున్నాం అపవాది మన నుంచి దొంగతనం చేశాడు దేవుడు దాన్ని మళ్ళీ తిరిగిస్తున్నాడు ఏవేళ గంధం రెండు ఇరవై ఐదు ప్రకారంగా 
వాడు ఏం దొంగతనం చేశాడో దేవుడు అవన్నీ తిరిగిస్తున్నాడు ఎందుకంటే అది ఇచ్చింది దేవుడు కాబట్టి ఇప్పుడు వాడేం చేస్తున్నాడు నీ యొక్క బలం దొంగతనం చేస్తున్నాడు అంటే బలం ఎవరు ఇచ్చారు నీకు దేవుడే ఇచ్చాడు వాడు దొంగతనం చేశాడు అయితే నువ్వు వాక్యాశానంగా ఉన్నట్టయితే మళ్ళా తిరిగి నీకు వస్తుంది యోబుకి అంత పోలేదా బలం పోయినది ఆరోగ్యం పోయినది కుటుంబం పోయినది బంధువులు పోయారు ఆస్తి పోయింది మొత్తం పోయింది పేరు కూడా పోయింది యోబుకి అయినా యోబు దేవుడిని వదలలేదు అలా ఉండబట్టి యోబు మళ్ళా మొత్తం తిరిగి పొందుకున్నాడండి ఇప్పుడు బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది శాంసన్ కూడా ఆ కళ్ళు తీసేసిన తర్వాత ఆ చుట్టూ మొత్తం తీసేసి గుండె చేసిన తర్వాత మళ్ళా వెంటనలు మొలవటం ప్రారంభించబడ్డాయి అలాగే నీ యొక్క జీవితంలో కూడా అది ఎంత పాడైపోయినా ఎంత విశ్వయబడ్డ ఎంత నల్లగా తయారైనా ఎంత చెడ్డ సాక్షి నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పటికీ వాక్యం నీ లోపల ఉంటే అది మళ్ళా చిగురించడం ప్రారంభిస్తుంది అది మళ్ళా మొక్కతోవడం ప్రారంభిస్తుంది అది మళ్ళా పైకి రావడం ప్రారంభించబడుతుంది అది దేవుడు యొక్క చిత్తమై ఉన్నది అది దేవుడు యొక్క కృపై ఉన్నది ఆయన యొక్క ముందు ఆలోచన ఉన్నది ఆయన యొక్క ముందు నిర్ణయమై ఉన్నది నువ్వు ఆయనలో ఉన్నావు కాబట్టి నీలోంచి మళ్ళా ఆయన తిరిగి దాని తేగలడు ప్రతి చెట్టుకి ఆ యొక్క జీవాన్ని తీసుకొచ్చి దేవుడు ఆ వేరులో ఎలాగైతే దాచిపెట్టి ఉంచాడో నీ లోపల కూడా దేవుడు ఇంకా ఆయన యొక్క కృపని దాచిపెట్టే ఉంచాడు నువ్వు ఎంత పారిపోయినా దేవుడిని వదిలిపెట్టలేదు నువ్వు ఎంత దూరమైనా కూడా దేవుడిని వదిలిపెట్టలేదు ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కానే కాదు ఆయన నీకు తోడుగా ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు నేను బలపరిచే దేవుడై ఉన్నాడు నేను నడిపించే దేవుడై ఉన్నాడు నీ మార్గం అంతట్లో ఉన్నవాడు ఆయన అయి ఉన్నాడు నీ తొలి దినం నుంచి చిట్ట దేవుడి దినం వరకు కాపల ఉన్నవాడు ఆయన అయి ఉన్నాడు ఇక ఆయన నుంచి నువ్వు ఎక్కడ తప్పించుకోగలవు ఫర్ దాట్ యు నీడ్ టు సరెండర్ యువర్ హార్ట్ దాని కొరకు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒక్కటే ఉన్నది నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవుడికి పూర్తిగా సమర్పించాలా ఒక మాట అడిగిన శాంసంగ్ తన హృదయాన్ని దేవుడికి సమర్పించాడా ఎస్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పన దేవుడికి పూర్తిగా సమర్పించాడా నో మనం ఈరోజు అలాగే కదా ఉన్నాం దేవుడు యొక్క వాక్యం ఏంటంటేసేపు మనలో ఒక ప్రభావం పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రభావం ఏంటంటే నేను ఇలాగే ఉండాలి ఇదిగో ఈ వాక్యం లాగా ఉండాలి ఈ వాక్యం నెరవేర్చాలి నేను ఇలాగే చేసేయాలి ఇక నుంచి ఇలాగే ఉంటా ఇక నేను మారకూడదు ఇదంతా ఏంటంటే నీ హృదయాన్ని దేవుడికి ఇస్తున్నావు యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ హార్ట్ బట్ బట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈస్ యువర్ నాట్ సరెండింగ్ యువర్ హార్ట్ ఫుల్లీ సో మీన్ ఆఫ్ వర్స్ ఆర్ హాఫ్ సరెండెడ్ హార్ట్స్ వీ హ్యావ్ దట్ వాజ్ ది ప్రాబ్లమ్ టుడే ఈరోజు మనకున్న ఏకైక సమస్య ఏంటంటే దేవుడికి హృదయాన్ని ఇస్తున్నాము కానీ పరిపూర్ణంగా ఇవ్వటం లేదండి నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుడికి పరిపూర్ణంగా నీ హృదయాన్ని ఇచ్చావో దేవుడు నీ హృదయాన్ని పూర్తిగా స్వాధీనం ఉంచుకున్న తర్వాత నువ్వు బలహీనతలో పడతావా పడనిస్తాడా మనం ఇంకా బలహీనతలు పడుతున్నామంటే అర్థం ఏంటి వినబడలేదు నాకు ఏంటి చెప్పినట్టున్నారు కానీ మీరు అంటే అర్థం వాక్యంలో లేమా ఉన్నాం బలహీనతలు లేమా ఉన్నాం రెండింటికి నో అని చెప్పలే స్థితిలో ఈరోజు మనం ఉన్నాం అదే లౌదిక సంఘకాలం అంటే నువ్వు వెచ్చగా లేవు చల్లగా లేవు నువ్వు వెచ్చగా ఉన్న మేలు వాక్యంలో పూర్తిగా ఉన్న మేలు చల్లగా ఉన్న మేలు పూర్తిగా వాక్యంలో బయట ఉన్న మేలు అయితే నువ్వు వాక్యంలో పూర్తిగా బయట ఉండక పరిపూర్ణంగా వాక్యం ఉండక నులి వెచ్చగా ఉన్నావు ఎలాగ చెప్పమాడు తాగడానికి పనికిరావు స్నానం చేయడానికి పనికిరావు ఆ వేడు ఉంది ఇప్పుడు నీళ్ళల్లో ఏం చేద్దాం ఏం చేయాలా కాఫీ చల్లగా ఉంటే ఏం చేస్తారు బాగా వేడిగా ఉంటే కాఫీ ఎప్పుడు వేడిగా అంది అవుతారండి కొద్దిగా చల్లగా ఉన్నా అంటే ఇటుగా వేడిగా ఉండే కాఫీని ఒకటి తాగడు అక్కడ పక్కన పెట్టి వెళ్ళిపోతాడు కాఫీ కానీ టీ కానీ పూర్తిగా చల్లగా ఉన్న ఒకసారి నోట్లో వస్తే వెళ్ళిపోతారు కొద్దిగా వేడిగా ఉంటే మాత్రం అక్కడ పడేసి తాగే వాడు కూడా పక్కన పడేస్తాడు ఒకవేళ మన పరిస్థితి కూడా అలాగ ఉంటే ఈరోజు దేవుడి దగ్గర సకమే హృదయం మనం ఇచ్చినట్లయితే దేవుడికి అపవాది సగం తీసుకోలేడా మనం పూర్తిగా ఇస్తేనే వాడు లాగుతున్నాడు వెనక్కి సగం ఇస్తే వాడు మనం పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకోలేడా గమనించండి నీ యొక్క శత్రువు నిన్ను బంధించిన తర్వాత నీ బలమును మొత్తం తీసేసి వాడు చేసే మొట్టమొదటి పని నేను గుడ్డు అని చేయటం అదే సమయంలో మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి 
దేవుడు కూడా కొన్ని సమయాల్లో మనల్ని గుడ్డోళ్ళని చేస్తాడు అపవాది ఎందుకని గుడ్డోని చేశాడు సత్యాన్ని చూడకూడదని పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు చూడకూడదని వాక్యాంశాలకు నువ్వు పోకూడదని అయితే దేవుడు ఎందుకు గుడ్డోని చేస్తాడు లోకాన్ని చూడకూడదని అపవాది వెనకాలు పోకూడదని నీకు లోక సంబంధమైన గుడిదనం కలగజేసి ఆత్మ సంబంధమైన మనోనేత్రం ఆయన తెలుస్తాడు దేని కొరకు సర్వసత్యం నువ్వు తెలుసుకోవడానికి నువ్వు దారి తప్పి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక చిత్తంలో ఉన్నావు ఆయన ఒక ఆలోచనలో ఉన్నావు జగత్తకి పునాది కన్నా ముందుగానే ఆయన ఒక ఆ తలలో వెనక భాగంలో ఉన్న ఆలోచన ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు దారి తప్పిపోవటము వాక్యాసారంగా తప్పిపోయే జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండటము ఆయన చూసినప్పుడు ఆయన నీకు లోకపరమైన గుడ్డిదనం కలగజేసి ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని నీకు దయచేస్తాడు ప్రజలోడు సి ఒకసారి గమనిస్తున్నాడు దేవుడు ఇంకో కార్యం చేస్తున్నాడు వెన్ దే ఆర్ ఎట్ దేవుడు ఇంకోసారి ఆయన ఒక కృపని చూడలేకపోతున్నప్పుడు కూడా మనుషులు గుడ్డోళ్ళని చేస్తాడు ఆయన యొక్క శక్తిని చూడలేకపోయినప్పుడు ఆయన గుడ్డోళ్ళని చేస్తాడు ఆయన యొక్క ప్రత్యక్ష చూడలేకపోయినప్పుడు ఆయన గుడ్డోళ్ళని చేస్తున్నాడు ఎలాగంటారా బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది రోమిల్ రాసిన పత్రిక పది ఇరవై ఐదు అనుకుంటా అన్ని జన్ల ప్రవేశం సంపూర్ణ మగ వరకు ఇజ్రాయల్కు కొంత మటుకు దేవుడు గుడ్డుదనం కలగజేస్తాను దేనికి సార్ యేసు క్రిస్తు వారి కొరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆయన గుర్తించలేదు కాబట్టి ఆయన వాళ్ళు గుడ్డుదనం కలగజేశాడు ఇప్పటి వరకు బైబిల్లో ఎక్కువ కాలం గుడ్డుతనంలో ఉంది వాళ్ళే రెండు వేల సంవత్సరాలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా గుడ్డితనంలోనే ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళు మెస్సే రావాలంటున్నారు మన వాడిని ఆయన వచ్చాడు ఆయన మళ్ళా వస్తాడు అంటున్నాం మనం ఏమో అంటే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా గుడ్డితనంలో ఉన్నారు ఎందుకని కంటే అది వాక్యం అండి అది అది నెరవేరాల్సిందే అది మన కాలంలో నెరవేరే వాక్యం అయి ఉన్నది మనం ఎత్తబడినప్పుడు ఆ వాక్యం నెరవేరడం పూర్తవుతుంది అన్ని జన్ల ప్రవేశం సంపూర్ణ వరకు ఎక్కడ ప్రవేశము అపోస్టల్ టబల్ లెక్క రావటం ప్రవేశం అంటే ఎరుషం దేవాలయపోవడం ప్రవేశం అంటే ఏదండి ప్రవేశము పరలోక రాజ్యంలోకి వధు వెళ్ళటం అది అన్ని జనులు అన్ని జనుల్లో నుంచి దేవుడి చెత్త పిలువబడిన వధువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె పరలోక లోపల ప్రవేశించినప్పుడు వాళ్ళకున్న గుడ్డితనం పోతుంది అప్పుడు మోస ఏలియాలు వారి కొడుకు రావాలి అప్పుడు భూమి మీద వాళ్ళ పరిచయం ప్రారంభించబడాలి అప్పుడు నలభై రెండు దినములు నలభై రెండు నెలలు వాళ్ళ యొక్క పరిచయం భూమి మీద కొనసాగించాలి ఆ డెబ్బై వారంలో ఆగిపోయిన ఆ చిట్ట చివరి అర్ధభాగాన్ని వాళ్ళు కొనసాగించాలి ఆ మోస ఏలియాలు పరిచయం జరగాలంటే వధువు పైకి వెళ్ళాలి అప్పటి వరకు దేవుడు వాళ్ళకి గుడ్డుదనం ఇచ్చాడు అంటే దేవుడిని చూడనప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన కృపను వాళ్ళు పొందుకోలేనప్పుడు దేవుడు కొంతకాలం వాళ్ళని గుడ్డోళ్ళుగా చేసి వదిలి పెడతా ఉన్నాడు అయితే దేవుడు యొక్క మహాకృప ఏంటంటే గుడ్డితనంలో ఉన్న మనకేమో కళ్ళిచ్చాడు అసలు ఏసు కృషి ఎవరో మనకు తెలియదు ఆయన మన దేవుడు కాదేమనుకుంటే తిరుగుతున్నాం అలాంటి ఆయన మనకేమో కృపను ఇచ్చి మన గుడ్డితనం పోగొట్టాడు ఇప్పుడు ఎసలో దేవుడు మనకి మహిమ కలిగిన గాక అసలు ఆయన వచ్చిందేమో వాళ్ళ కొరకు వాళ్ళు ఆయన గుర్తించలేకపోయారు దేవుడు వాళ్ళకి గుడ్డితనం ఇచ్చాడు వింటున్నారా మనకేమో శక్తిని పొందుకునేదానికి గుడి గుడ్డితనం నుంచి తీసేసాడు ఆయన వాళ్ళకేమో ఉన్నదాన్ని గుర్తించలేదు కాబట్టి దేవుడు వాళ్ళ శక్తిని తీసేసాడు అక్కడ ఇక్కడ శాంసన్ పరిస్థితి ఏంటి శాంసన్ ఏమో వాక్య సంబంధ అయిన వ్యక్తి ఒక రకంగా దేవుడు యొక్క దూత చెప్పిన మాట ద్వారా భూమి మీద పుట్టినవాడు మనోహర తల్లిదండ్రులు మరి వాక్యానుసారంగా పుట్టినవాడు ఎలాగ తప్పిపోతే మరి సాక్ష్యం ఏంటి మనకి వర్తమానంలో ఉన్నవాళ్ళే సరిగ్గా లేకపోతే మన పరిస్థితి అంతే కదా సాంసన్ పుట్టింది ఎలాగా వాక్యంతో కాదా దేవుడు యొక్క దూత చెప్పిన దాని ప్రకారం కాదా బాపిజ్ చౌహాన్ కానీ శాంసన్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎలాగ పుట్టారంటే దూతలు వచ్చి చెప్పిన దాని తర్వాత వీళ్ళు భూమి మీదకి జన్మనిచ్చారు మరి అటువంటి వాళ్ళే వాక్యానుసారంగా లేకుండా వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నప్పుడు మరి వారి నిమిత్తంగా భూమి మీద ఎటువంటి సాక్ష్యం వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు గొప్ప సాక్ష్యం అది కాదండి వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళ దేవుడు ఎగతాళి చేయబడతాడు కాబట్టి కొన్నిసార్లు మన వర్తమాన సంఘాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన యొక్క సాక్ష్యంగా సరిగా చేయకపోయినప్పుడు ఉండకపోయినప్పుడు మన యొక్క సంఘం ఎగతాళి చేయబడుతుంది ఈ యొక్క వర్తమానం ఎగతాళి చేయబడుతుంది మన కుటుంబంలో తగదాల పడతానమ్మా వాళ్ళు అంటారు ఆ వీళ్ళ వర్తమానం అంటారు చూడరు ఎలాగ ఉన్నారు వీళ్ళు మన సాక్ష్యం సరిగా లేదా అదిగో వాళ్ళు వర్తమానం అంటారు గొప్ప వర్తమానం అంటారు వాళ్ళు సాక్ష్యాలు చూడండి ఎలాగ ఉన్నాయో కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలంటే ఈరోజు మన నిమిత్తము వర్తమానానికి అవమానం కలగద్దు మన నిమిత్తము 
దానికోసం నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఏం చేయకర్లా వాక్యం సరంగా ఉంటే చాలు నేను మళ్ళీ వర్తమానానికి అవమానం కలిగించకూడదని నువ్వు ప్రత్యేకం ప్రతిరోజు ప్రతిజ్ఞ చేయాల్సిన పని లేదు ఉదయం లేవగానే రోజు నీ దగ్గరికి వచ్చే వాక్యాసారంగా నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు యొక్క కృపను బట్టి నువ్వు వర్తమానాన్ని గౌరవించేవాడిగా ఉన్నావు వాక్యాన్ని గౌరవించేవాడిగా ఉన్నావు అదే సమయంలో నీ ద్వారా వర్తమానానికి ఇంకా విలువ పెరుగుతుంది అంత విలువ పెంచేవాళ్ళుగా మనం ఉన్నామా అలా ఉన్నామా నువ్వు ఎక్కడున్నా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే శాంసన్ మర్చిపోయింది జ్ఞాపకం చేస్తున్నా నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా వర్తమాన విశ్వాసమే ఏ పనిలో ఉన్నా రెండో మాట నువ్వు ఏ పనిలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా ఆయన వధువులో భాగమై ఉన్నా శాంసన్ మర్చిపోయాడు దేళ్ళ దగ్గరికి పోయినప్పుడు నువ్వు మర్చిపోవడానికి ఇల్లు లేదు నువ్వు దేవుడు ఒక చిత్తంలో ఉంటే దేవుడు కొనుక్కుంటున్నాడు ఈ కాల ప్రవక్త అంటున్నాడు మచ్చ ముడత డాగు లేని వధువు ఆయన కావాలి మన సాక్ష్యాలు సరిచేయబడిన తర్వాత మళ్ళా పాత సాక్ష్యంలోకి పోవద్దు మళ్ళా మళ్ళా దిల్లీ దగ్గరికి శాంసన్ పోయినట్టుగా మళ్ళా మనం పాత జీవితంలోకి పోవద్దు పాత సాక్ష్యం తలుపులు తట్టద్దు పాత నెంబర్లకి మనం ఫోన్లు చేయొద్దు ఆ పాత వీధిలోకి మళ్ళా మనం తిరగద్దు నువ్వు దేవుళ్ళలోకి వచ్చావు నీ సాక్ష్యం మారింది దేవుడు నీకు కృపనిచ్చాడు నేను బలపరిచాడు స్థిరపరిచాడు ఇక్కడి నుంచి నీ అడుగులు ముందుకే అది క్రీస్తు వైపునకు మాత్రమే నీ అడుగులు పరలోకం వైపు మాత్రమే వెళ్ళాలి కానీ లోకం వైపు పడటానికి వీడే లేదు దేవుని అమ్మకి మహిమ కలుగును గాక ఐమాన్ ఇదే దేవుడు బిలాముని కూడా ఒకసారి గుడ్డోని చేశాడు మీకు జ్ఞాపక ముందే లేదు గాడిదికి కళ్ళు ఇచ్చిన దేవుడు బిలాము కళ్ళు మూసాడు ఒక సందులోకి పోతున్నాడు ఆయన గాడిదెక్కి గాడిద సందులోకి పోతుందా వెనక తిరుగుతున్నది ఈయన మళ్ళ తని పద అంటున్నాడు వాస్తవంగా గాడిద ఏం చేసిందంటే ఈ బిలాముని మరణం నుంచి తప్పిద్దాం అనుకున్నది అయితే బిలాం ఎక్కడ పోతున్నాడు ఆ గాడిదని కొట్టి చంపాడు నిన్ను మరణం నుంచి కా మరణం నుంచి నువ్వు కాపాడే వాళ్ళని కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా హింసకు గురి చేస్తాం దూషిస్తాం నిందిస్తాం ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చాడు బిలాము ఆ గాడిది కొన్న బుద్ధి కొట్టి నీకు లేకపోయా కదా ఆ సందులో చూడు ఎవరున్నారో మరణపు దూత కత్తి చూసి పట్టుకున్నాడు అక్కడ గాడిదే చూసి ఏమన్నదంటే అటు పోతే నా యజమాను చంపుతాడేమని చెప్పి గాడిది కాపాడుతున్నది ఆ గాడిది అంటుంది ఎప్పుడో నీకు ఎదురు తిరిగాను అంటుంది ప్రవక్త అంటున్నాడు దేవుడు గాడిదకి మానవుని స్వరం ఇచ్చాడు అన్నాడు బిలాముతో మనిషిలాగా మాట్లాడుతుంది అప్పటికైనా బిలాముకి అర్థం కావాలి కదా ఇదేంటిది నే రోజు నాతో పాటు ఈ గాడిది నాతో మాట్లాడాలి కదా నాతో మాట్లాడుతుంది ఏంటిది అప్పటికైనా లోకంలోకి స్పృహలోకి రావాలి కదా అదే అంటారు చూడండి వేరొకరి ప్రభావంలో నీవు ఉన్నప్పుడు దేవుడు యొక్క కార్యం నువ్వు చూడలేవు పరిశుద్ధాత్మను చూడలేవు ఆయన యొక్క ప్రభావం నువ్వు చూడలేవు పరిపూర్ణమైన వాక్యము నువ్వు కనుగొనలేవు సర్వసత్యం నీ కళ్ళ ముందున్నా కనబడకుండా వాడిని గుడ్డోని చేస్తాడు బాలాకు పంపించిన ఆస్తి కనిపిస్తుంది కానీ ఆ సంపద కనిపిస్తుంది కానీ ఎదురుగా ఉన్న దేవుడు యొక్క దూత కనబడకుండా పోయాడు అంటే లోకం యొక్క ప్రభావంలో మనం ఉంటే ఎలాగుంటాము చూడండి దేవుడికి అక్కడ బిలాముని గద్దేశానికి ఒక మనిషి దొరకలేదు బిలాము ఎక్కడున్నాడో అదే గాడిదని దేవుడు వాడుకోవడం ప్రారంభించాడు గాడిదకి ఇప్పుడు ఒక దగ్గర మాట్లాడితే గాడిద భాషల్లో మాట్లాడుతున్నది గాడిద భాష వేరు కదా అది మానవుని భాష మాట్లాడుతుంది అంటే అది నిజమైన భాష అర్థమయ్యేది భాష అర్థం కాని భాష కాదు ఏదో శబలభాన్ని కేకలు పెడుతున్నాడు శబలభ భాష కాదు అది అపోస్తాన్ని పౌదు అంటాడు ప్రపంచంలో అనేక భాషలు ఉన్నాయి అయితే ప్రతి భాషకి అర్థం ఉన్నది రైట్ మరి అర్థం లేకపోతే అది భాష ఎలాగ అవుతుంది గాడిద మాట్లాడింది మానవుని భాష మాట్లాడింది మానవుడికి అర్థమైంది కదా అపోస్తలు మేడగదిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కింద దిగిన తర్వాత వారు చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాల వాళ్ళు ఏ దేశాల వాళ్ళు అయితే ఉన్నారో ఆ దేశపు భాష వీళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడరు అది భాషలు అంటే అంటే దేవుడు ఏం చేస్తారంటే అవతలి భాష ఏ మాత్రము జ్ఞానం లేని వేళ్ళకి చదువు లేని పామర్లకి ఇతరుల భాషలో మాట్లాడే జ్ఞానం దేవుడు ఇచ్చినాడు గాడిది ఏం చదువుకుంది ఏ బైబిల్ కాలేజీకి పోయి అది బిటి హెచ్ సిటి హెచ్ ఎంటీహెచ్ చేయలేదండి 
దేవుడికి లోబడింది అంతే ఆ లోబడిన కాలం చదువు దేవుడు దానికి భాషణ ఇచ్చాడు అది ఇప్పుడు పెంతుకొస్తా ఇప్పుడు మరి పెంతుకొస్తు కన్నా గొప్ప అంటారు నేనైతే ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరు మాత్రం తీసుకుని ఆగిపోయారు నోటికి వచ్చిన ఉద్రేకంలో మాట్లాడే భాష భాష కాదండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడేది భాష ఉన్నది మాట్లాడడానికి అర్థం ఉండాల ఆ అర్థాన్ని దేవుడు ఆ గాడిద లోపల పెట్టాడు ఆ గాడిద మాట్లాడితే బిలాంకి అర్థమైంది బిలాం మళ్ళీ తిరిగి మాట్లాడుతున్నాడు గాడిద అంటుంది అయ్యా నేను ఎప్పుడన్నా కింద పడేశానా పడేయలేదు ఇన్నిసార్లు పడేశాను కదా ఈరోజు నీకు అర్థం కావద్దా గాడిదను కొడతనాడు ఈయన కొడతనే గాడిద మాట్లాడుతుంది ఎటువంటి స్థితి అండి బిలా ఉంది ఇప్పుడు భూమి మీద మనకి బాగా కోపం వస్తే మన పిల్లలు ఏమంటాం ఇది చాలా అంటాములే అండి ఇది ప్రారంభ దశ అది మొదటి దశలో ఏమంటాం గాడిద అంటాం అంటే ఒక హీనమైన జంతువు కింద గాడిదని చూస్తాం మరి ఇప్పుడు బిలాం ఎవరు దేవుడు యొక్క ప్రవక్త ఎటువంటి ప్రవక్త తెలుసా బిలాము ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు కిందకి దిగి వచ్చాడు ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు వచ్చాడు ఒకే రోజు రెండుసార్లు దేవుడి కిందకి దింపగల అంత ప్రార్థన పేరుడు ఆయన మళ్ళా ప్రవక్త అంటాడు దేవుణ్ణి ఎలాగ పిలవాలో ఎలాగో ఆరాధన చేయాలో ఎలాగో ఆ యొక్క బలి అర్పించాలో బిలాముకి బాగా తెలుసు అన్నాడు అయితే అంత మాత్రం విశ్వాస అయిపోము మనం ఎంతో గొప్పగా ప్రార్థన చేయొచ్చు ఎంతో గొప్పగా సాక్ష్యం కలిగి ఉండొచ్చు అయితే మనం పరిపూర్ణ కాకపోవచ్చు మరి ఇప్పుడు బిలాం పరిపూర్ణుడా కాదండి ఒక గాడిదో మాట్లాడుతుంటే గాడిదో చెప్పించుకుని ఆయన పరిపూర్ణుడు ఎలాగవుతాడు కాబట్టి గమనించండి మనం సంఘానికి వచ్చామో పోయామో అన్నది మాత్రమే కాదు కానీ వాక్యా వాక్యాన్ని వింటున్నామా కాదన్నది మాత్రమే కాదు కానీ వింటున్న వాక్య ప్రకారంగా జీవించే వారం కూడా మనం అయి ఉండాలా ఆ వాక్యం మన యొక్క జీవితంలో క్రియారూపంలోకి రావాలా అలాగా రాకపోయినట్లయితే మనము కూడా బిలాములే మనము కూడా గుడ్డివారం అయినట్లే అయితే దేవుడు మనల్ని గుడ్డోళ్ళు కూడా నన్ను కోరుకోవటం లేదండి ఆయన మనకి కనులు ఇచ్చింది ఆయన యొక్క వాక్యాన్ని చూడటానికి కనులు ఇచ్చింది ఆయన యొక్క కార్యములు చూడటానికి కనులు ఇచ్చింది ఆయన సక్రమైన మార్గంలో వెంబడించటానికి ప్రజ లోడ్ దేవుని నామానికి మహిమ గంత ప్రభావం కలిగిన గాక ఆయన యొక్క బిడ్డల్ని కాపాడుకోవాలన్నప్పుడు దేవుడు ఆయన కృపను పంపిస్తాడు ఏమాన్ ఎక్కడున్నా ఎలాగున్నా ఒక సంఘటన మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నేను ఇక్కడితో ముగిస్తాను మళ్ళీ దేవుని చిత్ర తర్వాత మనం మాట్లాడదాం మళ్ళా ఎలీషా గహజీ ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు గుహలో ఉన్నారు రాత్రిపూట సిరియా సైన్యం మొత్తం వాళ్ళ మొత్తం చుట్టుముట్టింది పొద్దున ఆయన బయటకు వచ్చాడు గహజీ మొహం కడుగుతున్నాడు చుట్టూ చూశాడు నా ఏళ్ళు వాడా ఏళ్ళు వాడా బయట రా బయట అని కేకలు పెట్టాడు ఎలీషా బయటకు వచ్చాడు ఎందుకు ఎందుకు గహజీ కేకలు పెట్టావు ఏంటి కేకలు అంటావు చుట్టుపక్కల సైన్యం అంతా ఎలాగ ఉండదు ఎలీషా కూడా చూశాడు గహజీ అంటున్నాడు నేను చెప్పానా ఆ సిరియాస్ అయిన రహస్యాలు నువ్వు చెప్పొద్దని చెప్పానా నువ్వేం చెప్పేసి ఎదురు రాజుకి చూడు సిరియాస్ అయిన రాత్రి రాత్రి మొత్తం దండెత్తిని ప్రవక్త అంటాడు నీ శత్రువు చీకటిలోనే నీ మీద దాడి చేస్తాడు చీకటిలోనే వాడిని చుట్టూ ముడతాడు నువ్వు బలహీనతలు పడగానే వాడిని చుట్టూ చేరిపోతాడు శాంసన్ ఆ చుట్టూ గుండె గీసిగానే ఎమ్మడి శత్రువులు మొత్తం చుట్టూ చేరిపోయారు ఈరోజు నువ్వు వాక్యాస్థానంగా ఉంటున్నప్పుడు ఒక్క బలహీనత నీ లోపల ఉన్నదా ఆ ఒక్క బలహీనతను బట్టి నీ యొక్క శత్రువులు నీ చుట్టూ చేరిపోతారు వాళ్ళ నుంచి బయటికి రావాలంటే మళ్ళా దేవుడు ఎక్కడికి రావాలా కాబట్టి నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు దాని నుంచి బయటికి రాగలవు ఎంత యథార్థంగా ఉంటే నువ్వు దాని లోపలించి బయటికి రాగలవు దేవుడు కృప ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉంటుంది ఆయన కృపలో తక్కువలు ఎక్కువలు ఉండవండి అందరికీ ఆయన సమానమైన కృపనిచ్చాడు అయితే ఆ కృపకి మనం ఆ కృప ఇచ్చాడు కదా అని చెప్పి మనం గర్వపట్టం కాదు కానీ ఆయన ఇంకా లోబడేవాళ్ళుగా ఇంకా మాట్లాడితే ఇంకా లోబడేవాళ్ళుగా ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఇంకా లోబడేవాళ్ళుగా మనం ఉండాలి నువ్వు ఎంతగా ఆయన ఒక వాక్యానికి సత్యానికి వర్తమానానికి నువ్వు లోబడుతున్నావో దేవుడిని అంతగా హెచ్చించగలడు అంతగా దీవించగలడు అంతగా ఆశ్రదించగలడు ఇప్పుడు ఆయన కాకలు పెడతాడు గహజీ అయ్యా సిరియా సైన్యం చుట్టుముట్టిన చూడంటే ఎలీషా అంటున్నాడు ఆ సిరియా సైన్యం వెనకాల నాకు దేవుడి సైన్యం కనిపిస్తుంది అంటున్నాడు గహజీ కనబట్టలేదే అర్థమవుతుందా మీకు అయితే ఆ దేనము నిజంగా చాలా గొప్ప దినం దేవుడు ఒకడికి కళ్ళు తెరిచాడు అనేక మంది కళ్ళు మూసాడు ఆయన ఒకటి కళ్ళు ఇచ్చాడు అనేక మంది గుడ్డోళ్ళు చేశాడు దేవుడు అదే దినమున ఒక గొప్ప కార్య నిమిత్తముగా 
అదే మీకు చెప్తున్నా దేవుడు ఎప్పుడన్నా ఒక మనిషిని గుడ్డోని చేశాడంటే అక్కడ ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది అయితే అపవాది గుడ్డోని చేశాడంటే అతని దేవుళ్ళని తప్పిస్తున్నాడు అని ఇప్పుడు సిరియా సైన్యం మొత్తం చుట్టుబుట్టినప్పుడు దేవుడు గహజీ కళ్ళు తెరిచాడు ఏలిషా ప్రార్థన చేయగా అయ్యా ఈ గుడ్డడి కళ్ళు తెరవయ్యాను కానీ గహజీ కళ్ళు తెరిచాక దేవు ఆ నేను దేవుడి సైన్యం చూస్తున్నా ఇప్పుడు అంటాడు అప్పుడు దాకా ఎదురుగా ఉన్నాడు కనబట్టలేదు కదా బిలాం పరిస్థితి గహజీ పరిస్థితి కూడా అక్కడ డబ్బే ఇక్కడ డబ్బే ఈ రోజు కూడా నిజంగా వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి డబ్బు కోసం ఎంట పడతా ఉన్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని కూడా గుడ్డోళ్ళగా ఉంచుతాడు అదే సమయంలో ఎలిషా వాళ్ళ మధ్యలోకి పోయాడు అయ్యా దేనికోసం వచ్చారు ఇక్కడ మాకు ఎలీషా అని ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు ఆయన కావాలన్నాడు ఎలీషా అని సరే చూపిస్తారండి అన్నాడు వాళ్ళు ఎవరి కోసం వచ్చారు ఎవరు దిగారు వాళ్ళ దగ్గరికి ఎలీషా ఏమంటున్నాడు చూపిస్తారని అన్నాడు తీసుకొని పోయాడు తీసుకొని ఎక్కడికి పోయాడంటే కరెక్ట్గా ఆ పట్టణం మధ్యలో తీసుకుపోయాడు ఆ పట్టణం చుట్టూ ఇజ్రాయల్ సైన్యం ఉన్నది ఆ సైన్యం మధ్యలో వదిలిపెట్టాడు అప్పుడు వరకు వాళ్ళు గుడ్డోళ్ళుగా ఉన్నారు గజీకేమో కళ్ళు వచ్చినాయి వీళ్ళకి ఉన్న కళ్ళు పోయినాయి ఇప్పుడు ఎలీషా ఏం చెప్పాడు ఎలీషా వెనకాల వీళ్ళు రావాలా ఎలీషాలో ఉన్న ఆత్మ ఎవరిది ఏలి ఆత్మ ఏలి అది ఎవరిది ఆత్మ దేవుడు యొక్క ఆత్మ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు తెలియకుండా వాళ్ళు గుడ్డితనం వచ్చాక ఎవరు వెనకాల పోయారు తెలుసా ప్రవక్త వెనకాల పోయారు ఆ యొక్క ప్రవక్త వెనకాల పోయిన కారణం చేత ఆ రోజు వాళ్ళందరూ చనిపోవాలా అయితే చనిపోకుండా ఎలీషా వాళ్ళు ఆపాడు ఇజ్రాయల్ రాజు ఒక మాట అన్నాడు ఇజ్రాయల్ రాజా తొందరపడ మాకు వాళ్ళు ఏం చేయమాక వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టి పంపించు అది లూయా అప్పటి నుంచి సిరియాకి ఇజ్రాయల్కి మధ్య ఉన్న యుద్ధం పోయి గొడవలు మానిపోయిన ఒక్క రోజుతో అంటే దేవుడు ఎందుకు గుడ్డితనం కలుగ చేస్తారంటే ఒక ఉద్దేశం నిమిత్తముగా అపోసైన పౌలకి దేవుడు కళ్ళు తీసేయలేదా మూడు రోజులు గదిలో కూర్చోలేదా మోకాల మీద కూర్చొని ప్రార్థన చేయలేదా ఎందుకోసం తండ్రే దేవుడు ఇది దేవుడు కాదంటున్నాడు పాత్ర ఏమందు యహోవయ్యే దేవుడు అని చెప్పి తిరుగుతున్నాడు ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎలా కనాలా ఆయనే కదా ఈయన అయింది పాత్ర ఏమందు యహోవయ్యే కొత్త ఏమందు నేసు క్రీస్తు ఆ సంగతికి పౌలుకి ఎలా తెలియజేయాలా మూడు రోజులు గుడ్డోళ్ళు చేసి కూర్చోబెట్టగానే పౌలుకి మొత్తం అర్థమైనది బయటకు వచ్చాడు అనయ్య ప్రార్థన చేశాడు కళ్ళపొరలన్నీ పోయి బయటికి రాగానే ఏసు కూర్చే దేవుడు అంటున్నాడు మూడు రోజులు కదా మేమన్నాడు అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాడు ఇలానే ఇప్పుడు అదే చోట అక్కడి నుంచే ఏసు కూర్చుని మళ్ళీ ప్రకటిస్తున్నాడు కాబట్టి గమనించండి దేవుడు కొన్నిసార్లు మనకి ఆత్మ సంబంధమైన కార్యములు తెలియజేసే నిమిత్తము మన కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి కూడా కనిపించకుండా చేయగలడు ఆయన అంత సమర్థుడై ఉన్నాడు అయితే అంత అవకాశం ఆయనకి ఇవ్వకండి మన వాక్యాసారంగా లేమా త్వరగా ఆయన యొక్క మార్గంలోకి వచ్చేద్దాం త్వరగా ఎందుకంటే అపవాది పని ఏంటి మనల్ని గుడ్డోళ్ళుగా చేయటం వాడు పని నీ యొక్క శక్తిని దొంగతనం చేయటం వాడు పని కాబట్టి నువ్వు కానీ ఏమర్పాటుగా ఉన్నావు అంటే నీ శత్రువు నీ యొక్క బలాన్ని దొంగతనం చేస్తాడు నీ శత్రువు నీ యొక్క కను దృష్టిని కూడా దొంగతనం చేయగలడు అంటే వాక్యానుసారంగా జీవించే నీ సాక్ష్యాన్ని ప్రతిదాన్ని వాడు దొంగతనం చేయగలడు ఆ దొంగతనం నుంచి తప్పించుకోవాలని చేయాల్సిన పని పరిశుద్ధాత్మ కింద మాత్రం ఉండటం నువ్వు దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత ముద్రించబడి ఉన్నావు కాబట్టి ఆ ఆత్మానుసారంగా నీ యొక్క జీవితాన్ని చివరి వరకు ముందుకు తీసుకుపోవటానికి ఆయన ప్రభావం మాత్రమే నీ మీద ఉంచు వేరొకని ప్రభావం నీ మీద ఉండనీయద్దు ఐ మ్యాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మనం అందరూ లేచి నిలబడదాం